Estamos listos a continuar ahora con nuestra exploración de programación en Python con nuestro capítulo 17. Entonces, de la página web de www.linuxcabal.org podemos elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga a la izquierda de cursos y después en la liga aquí de programación en Python y después dónde vamos en ejercicio número 78 so, en la semana pasada vimos excepciones como usar excepciones para prevenir nuestro programa de explotar al muro y a manejar las excepciones o los errores, tal vez para corregirle o avisar al usuario que él debe platicar con el desarrollador o cualquier cosa, pero es una manera más profesional para mostrar los errores con tu ambiente, con tus gráficos y es más profesional. Ahora vamos a iniciar para ver las excepciones estándares que actualmente son parte del sistema. So, tenemos una excepción, base exception, exception, que es una clase de excepciones Y puede ampliar un poco, ¿verdad? Un poco mejor. Ok. Ok. So, se va a telaque paque. <laughs> Pero. Tenemos las excepciones, base excepciones, y tiene también uh, con traceback, que te explique cómo usar traceback, uh, y son muchas excepciones de excepción, excepción, <laughs> A uh, excepción aritmética por una excepción de mata de eh, excepción de buffer error, excepción de lookup error. Aquí tenemos excepción de assertion error, attribute error, EOF error en the file, fin de, fin de, de archivo, a uh, excepción floating point. Uh, generator exit, import error, cuando dice importar algo en falla, puede checar, asegurar que actualmente se importa y no se explota. Uh, index error, key errors, keyboard interrupt, muchos, memory error, name error, non-implemented error, muchos, OS error, y se explique aquí todas las cosas, si algún día es necesario escribirle en español, o ustedes pueden. Uh, overflow error, reference error, runtime error, mira todos los errores, son todo actualmente parte del sistema que pueden poner con tu excepción para uh, decidir qué excepción quieres manejar. Y son muchos, muchos, muchos. Unicode error. Muchos Unicode error. Lo vimos en nuestros ejemplos. Uh, zero division error. Environment error. Tenemos OS excepciones. Child process error. Muchos, muchos excepciones que son disponibles para usted a checar en timeout error, uh, si estás esperando por algo, uh, warnings, tenemos también precauciones que no son errores, no van a explotar, pero tal vez debes saber qué son para checar. Uh, 
Por ejemplo, en deprecation warning, te dice que algún función o, uh, o uh, algo que estás usando está deprecado, entonces está, uh, existe más nuevo. Obsoleto. Sí, es casi obsoleto, no ahora, pero casi. A runtime warning, future warning, import warning, unicord warning. Y aquí tenemos el hierárquico de las precauciones que existe con el sistema. Entonces, tenemos nuestras excepciones del base, que existe system exit, keyboard interrupt, y aquí, adentro de base excepciones, la excepción que tenemos todo esto, si en el aritmético tenemos estos, so es un árbol hierárquico, ¿es correcto hierárquico? Sí, hierárquico. hierárquico para ver dónde son y cómo podemos acceder a las diferentes excepciones y precauciones del sistema. Si vas a importar un módulo, él tiene sus excepciones y debe leer a uh, la documentación del módulo que vas a importar para acceder sus excepciones para usarlos en tu error trapping. Normalmente cuando estamos programando, más del 50% del código que vas a escribir es actualmente para trapear errores, sí. para prevenir el programa explotar. Más del 50%. Porque es muy feo si tu programa en el mitad de todo se explota. No es profesional. Y es el sistema en Python que usamos para prevenir esto, para recuperar de los errores y para continuar o avisar al usuario que deben hacer uh, sin explotar. No es profesional cuando tu programa explota. Y es verdad, un programa bien escrito tiene más código para asegurar que no va a explotar, que tiene actualmente para la función del programa. <risa> so, toda esta es inform información y algún día me voy a traducirla en español. Uh -huh. <risa> Pero el wiki está abierto, puede, pueden ustedes traducirla en español. Con mucho gusto pueden aceptar tus traducciones. <risa> Finalmente vamos a iniciar, yo no sé por qué algunos son en rojo y otros son en azul, pero vamos a descubrir, esto es cierto. <risa> vamos a explorar finalmente, después de mencionarle miles de veces en nuestro curso, arreglos. Y la primer arreglo que vamos a buscar, a ver, estudiar, es el arreglo que se llama tuple. Y en español puede decir tuple. Tupla. Tupla. Tuple. Tupla. Tupla. Pero no se escribe con un A, se escribe con un E. Tuple. Sí, pero en español es pla. Ah, ok. Es ok, es un topo. ¿Cómo se Un topo es un tipo de arreglo en, en uh, Python que puede usar como uh, poner miembros pero sin uh, llaves solamente valores y después de crearle no puede cambiar uno si tenemos un uh, tuple con dos miembros con él aquí que tiene el miembro 1 y el miembro 2 y si descubres después que tú estás escrito mal, no puedes escribir código a corregirle, es necesario reasignarle de nuevo. So, en tuple está fija. 
puede crear con nuestro ejemplo aquí, después de declarar nuestro interpretador y nuestra encodificación, puede crear un topo vacío. Un topo todo el tiempo, te, todo el tiempo está adentro de paréntesis. Si ves un arreglo que está adentro de corchetas o llaves, no es un topo. Un topo está adentro de paréntesis. Puede crear un topo vacío como él. Y después puede asignar miembros. Puede crear un topo con solo un miembro con él. Tengo un topo que se llama B que tiene un miembro, la palabra one, uno. No sé por qué lo escribí en inglés para ayudarnos a recordar nuestro inglés. So, él tiene, es un topo de un miembro, one. Y mira cómo se termina. Con un coma. Si tiene un topo de solo un miembro, Debe terminarle con un coma. Aquí tenemos un topo de dos miembros y él no está necesario terminarle con un coma. Entonces, después de escribir tu topo con sus miembros, puedes asignarle a una variable. Aquí usamos variables ABC, pero puede ser lechuga, zanahoria y roca. Cualquier palabra que quieras usar. So, tenemos tres tuples en este programa. Un tuple A que está vacío, un tuple B que tiene un miembro y un tuple C que tiene dos miembros. Podemos con print... Aquí vamos a imprimir con una línea nueva, es literalmente A es, y porque es una lista de cosas, él va después de cada cosa en la lista agregar un espacio para nosotros automáticamente, y él va a imprimir A, y pienso que no vamos a ver mucho, porque A está vacío, tiene nada. So, él va a decir, A es espacio. Nada. Y después vamos a imprimir, largo de A es, y él va a poner print en espacio después, y len A, y la len de A, la longitud de A, y cuando tenemos en longitud de un topo, Actualmente estamos contando sus miembros. Es la longitud, el número de miembros que tiene el topo. Tiene cero. So debemos dar, decirnos, el largo de A es cero. Después vamos a imprimir con línea nueva B es. Y él va a imprimir el topo de B. Completo con coma y paréntesis. Espero. Y después vamos a imprimir largo de A es y debe decirnos uno. Tiene un miembro. Puede usar len para ver cuántos miembros tiene en topo. Recuerdas que si usamos len contra un string, nos dice cuántos caracteres tiene la string, pero aquí nos dice cuántos miembros. Y después vamos con línea nueva a escribir CS y debe imprimir con esta. Los dos miembros adentro de paréntesis sin un coma a la fin. Y después largo de C es y debe decirnos dos. Debe. Vamos a ver.
Então vamos abrir o terminal de trabalho e vamos a Python Python é que é bom, não? E vamos a cat uh, tuple uno punto pi. So, mesmo código a s b s. Sim, mesmo código. E vamos executá-lo. Outro ponto. É, é. E pode ver que que é isso? Só eu que eu escrevi isto. Que é esta carácter? <risos> Outra vez. Que curioso. Tenho algo em meu código que está escrevendo carácter. Vamos a ver outra vez. Cat Tuple. Onde vem este cara? Oh! Não, não, Cat, Cat, Cat. Onde é Cat? Ok, Cat, não. Cat, Cat. Aqui. Ok, em codificação, em codificação. Assignação. Eu não vejo este carácter em todo o meu código. Sim. Tu vejo este carácter em meu código? É que o Discord de consola provavelmente não estava aqui. Ou ele apertou o Enter e um lado está aqui. Ah! Ok, aparentemente tive algo em meu input keyboard buffer. Ok, então não é o código. Ok. Então, finalmente. So, con linea nueva imprime A, E, S y un tuple vacío, completamente con los paréntesis. Y el largo es cero, no sorpresa. Y B, E, S, y puede ver, él está escribiendo el miembro con un coma. Y el largo es uno. Y C, E, S, y él está escribiendo el tuple con no coma y el largo es dos. ¿Qué pasa si quitamos el coma aquí? Oh, aquí. ¿Qué pasa si quitamos esta coma? Vamos a ver. No. ¿Qué? Mira. Él dice que B es qué? Un caden un string. Él dice que B es un string. Entonces, cuando Quitamos la coma, él piensa que esta se usa solamente para segmentar el código un poco y después él va a evaluar el string. Y él dice que, oh, este string tiene tres caracteres. Y es porque es mandatorio poner tu coma. Otra vez, él piensa que solamente segmentar tu código, él no sabe que es actualmente un arreglo de tipo tuple. Es so, muy importante a recordar esto. También en Python puede ver que aquí lo asignamos C con comillas dobles y one con comillas simples. O oh, podemos mezclarle, mira. Sí, mira. <ríe> Pendejo a teclado. Con está, solo tiene uno con dos y uno con simple y dobles. 
y Python no se preocupa mucho por eso. ¿Sí? No tiene problemas Python por eso. Pero cuando Python vas a decirnos cuál es el topo, puede ver que su preferencia es escribirle con comillas simples. Es su preferencia a Python escribirle con comillas simples. Pero puede ver que podemos nosotros escribirle con simples o dobles, como él. Pero Python prefieres simples. So, preguntas aún de doubles. Vamos a ver muchas otras cosas de doubles. So, nuestra primera vista de doubles. Para ver que no podemos editar un miembro de un topo. So, aquí, en este ejercicio tuple 2, vamos a declarar nuestro interpretador, nuestra encodificación, y vamos a imprimir con línea nueva, tuples son inmutables. ¿Es una palabra en español, inmutables? Sí. Ok, tuples son inmutables. No pueden tocarle, no pueden cambiarle. Entonces, tengo un tuple aquí que tiene ¿Qué len? ¿Cuál es el len de este topo? Pues cinco minutos atrás, es tres. Tiene tres miembros, su len es tres. Tiene tres miembros. Un miembro azul, un miembro verde y otro miembro gris. Y es un topo. Está formado correctamente por un topo con paréntesis, más de un miembro, entonces no coma al fin. Y vamos a asignarle a una variable que se llama mi top. Después vamos a usar for para un rango len mi top. So, ¿Qué sería el rango? Len mi top. ¿Cuántos argumentos tiene un rango? Dos. El inicio y la fin. So, va a iniciarse a cero y va a terminarse a tres menos uno. Todo el tiempo en rango. Va a contarle y ir a el número menos uno. Range. ¿Recuerdas? Range. Entonces, for i in range, len me top. Entonces, len me top es tres. So, cero a dos. Cero, uno, dos. Tres elementos, tres cosas. Pero cero a dos. Vamos a imprimir literalmente... Mi top. <ríe> Qué curioso. So, mi top con muchos caracteres curiosos es. Ah, entonces, ¿qué significa esta? Argumentos. Es parte de print, ¿recuerdas? Entonces, mi top. Y un argumento aquí, otro argumento aquí. Mira, tengo un argumento aquí, otro argumento aquí. So, mi top, y la primera vez va a ser cero es, y mi top cero. ¿Y qué sería mi top cero? Azul. Azul, Azul primer elemento. Y después... Va a regresar, obtener el siguiente mi top 1 es verde y va a regresar y mi top 2 es gris. Él está de referenciando los elementos de mi top con arreglo. 
como arreglo. Porque son argumentos. No. Y después de dos, él va a regresar y él va a ver no más. Y en el rango va a terminarse y después va a escribir. Y mira, cada uno van a agregar una línea nueva porque no tenemos argumento end. Y él va a escribir a decir ahora que mi top 1, que es qué? Verde. Verde. El cual amarillo nos da. Y después vamos a actualmente ponerle mi top 1 el cual amarillo. Y vamos a ver una explosión con sangre y hueso al muro. Va a ser muy feo. Va a ser muy, muy feo. So, vamos a ver. So, vamos a cat. Topple 2. Y aquí vamos a limpiar la pantalla antes. Ok. So, es nuestro código print. Azul, verde, for I, mi top 1. Ok. So, vamos a ejecutarle. Room. So, tuples son inmutables. Ok. Y mi top 0, mi top 1, mi top 2. Es este código aquí. Y puede ver que for está suficiente inteligente que él puede de referenciar las cosas buenas con esta. Y puede ver que podemos de referenciar los miembros con notación arreglo adentro de corchetas el miembro 0, 1, 2. Y con esta. Se lo ve bien. Y después, a decir ahora que mi top 1 es cual amarillo es este código. No problemas. Y finalmente la asignación. Y kaboom. Kaboom. Nos dice que type error. So, es la excepción. Type error. Y tuple object does not support item assignment. Dice que no podemos, pero yo no pienso que esta es actual. ¿Qué le está diciendo? Es un poco curioso. Él dice que no soporta asignación de cosas, pero no es verdad. El di actualmente que debe decir es no soporta reasignación. Porque vamos a ver que él soporta asignación de cosas nuevas. Pienso, vamos a ver. Pero no soporta reasignación de una cosa existente. Porque después de asignarle es inmutable. No puede cambiarle o reasignarle. Preguntas. Vamos a ver más cosas. Oh, tuple 3. ¿Qué tenemos aquí? Oh. Ok. Bueno. Y aquí, después de asignar o declarar nuestro interpretador y nuestra encodificación, vamos a imprimir, creamos un packed tuple que se llama mascotas. ¿Cuál es un packed tuple? Es un término de Python que dice, es un tuple que tiene miembros. Pact es empacada, empacada, empaquera, ¿cómo dice? Empaquetado. ¿Ah? Empaquetado. Empaquetado. Es una cosa empaquetada. 
Entonces, más cosa, mascota es un topo empaquetado con tres miembros. Entonces, vas a ver en documentación a veces de Python que ellos están platicando de packed tuples. Es solamente un topo que tiene miembros. Nada especial. Vamos a desempaquetar, ¿cómo dice esta? Desempaquetar. Desempaquetar. Vamos a desempaquetar en topo. Como anteriormente. Pero. So, tenemos la, la asignación de nuestro topo. Vemos que es correcto. Tiene más de un miembro. Entonces no coma. Al fin está dentro de paréntesis. Y está con comillas dobles. Unpack topo. Print. Vamos a unpack nuestro topo de en mascota 1, mascota 2 y mascota 3. Entonces vamos a crear tres variables y vamos a asignar a los tres variables un miembro de nuestro topo que tiene tres miembros. Vamos a ver cómo sirve esta. So, mire esta. Parece a mí como es otro topo. Y él está igual a mascotas, que es un topo. Entonces, estamos diciendo que un topo de variables, ¿cómo sabemos que son variables y no son valores? No comillas, exactamente. No tienen comillas. Entonces, este topo de variables, nombres de variables, son igual a, es igual a el topo pack de valores. Y en teoría, él va a asignar soría a mascota 1. Puerca a mascota 2 y cuyo a mascota 3. So, un topo de variables está igual a un topo de valores. Va a resultar en asignaciones. No me creas, vamos a ver. Entonces, print con línea nueva. Vamos a cambiar mascota 1 con mascota 3. Entonces vamos a crear una, un tuple aquí de variables igual otro tuple de variables. Y él va a cambiar y él va a poner el valor de mascota 1, que es Zoria, donde tuvimos cuyos, y vas a poner cuyos, donde tuvimos Zoria. Y después vamos a escribir mascota 1 es... Y esta dice, usa argumento 1, la primer argumento, argumento 0, la primer argumento cuando tenemos con format. ¿Recuerdas print? Muchas semanas atrás, como dos o tres meses atrás. So él va a usar la primer argumento. Por eso, que sería cuyo, ¿verdad? No sé, vamos a ver. O va a ser Sorio. Yo no sé. Después, argumento 2, que sería puerca. Y argumento 3, que sería cuyo o Sorio. Yo no sé quién. Vamos a ver. So. So, es nuestro código. So, asignamos. 
sonrío por el cuyo Aquí vamos a ver si podemos intercambiar uno a tres. Y aquí vamos a ver qué resulta. Oh, tal vez va a explotar. Yo no sé. So. Aquí creamos un pack topo que se llama mascotas, que es el resultado de este código. Nada especial. Después tenemos la asignación. ¿Ah? Oh, ok. Tenemos la asignación aquí del pack topo. Ok. Donde a mascotas asignamos elemento cero. Uno y dos. Sorría, puerta y cuyo. Después vamos a unpack nuestro topo en tres variables. Mascota 1, 2 y 3. Entonces, este código. Un topo de variables es igual a un topo de valores. Ok. Después. Escribimos que es el resultado de este print, donde vamos a escribir mascota 1 es elemento 0, que es zorría, ¿verdad? Sí, zorría, y después puerca y después cuyo. Zorría, puerca, Cuyo. Aquí vamos a cambiar mascota 1 con mascota 2. Y vimos anteriormente que no podemos decir el elemento mascota 0 igual algo y el elemento mascota 2 igual algo se explota. Pero mira. Podemos reasignar cosas a variables. Es como una asignación nueva. Y esto no es un problema. Porque no estamos cambiando el topo, solamente estamos cambiando variables. Entonces, en variable, que es un miembro de un topo, pero es un variable. En variable 3 vamos a poner el, varia el valor de variable 1. Y en variable 1 vamos a poner el valor de variable 3. No estamos cambiando el topo, estamos cambiando variables que son en topos. Y después cuando escribimos otra vez el mismo código aquí, aquí... Él va a cambiar el orden. So, reasignación en esta manera sirve cuando estamos reasignando a variables, valores. Es relevante si los valores son en tuples o no. Pero no podemos reasignar elementos de un tuple. So, <laughs> todo el tiempo son maneras. Sí, sí. En tapo 4, vamos después de declarar nuestro interpretador y nuestra encodificación, crear un tapo de que se llama medidas 1. Que tiene tres elementos, 7, 11 y negativo 13. Y después vamos a crear otro topo aquí, que tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Parece que son tres enteros y un string. So, 22, negativo 33, un string, NA, y un doble. Para mostrar que no es necesario que un topo tiene solamente un tipo de datos. Puede mezclar datos en un topo, es relevante al topo. 
no es como sé que dice que un arreglo solamente un arreglo de un tipo de cosa y no puede mezclarle. Un topo puede mezclar diferentes tipos de cosas. So, después de la asignación, vamos a imprimir medidas 1 son. Y aquí vamos a imprimir qué? Todo el topo. Format medidas 1. Entonces, debemos ver todo el topo que incluye sus paréntesis y sus valores. Después, y al fin va a poner una línea nueva porque no tenemos argumento end. Después, medidas 2 son, y él va a imprimir el argumento format medidas 2. Entonces, otra vez debe imprimir esta exactamente como se escribe, pero lo vimos que probablemente va a escribir él con comillas simples porque es la manera que Python prefiere imprimir un miembro que es un string con comillas simples. Ah, esto debe ser interesante. Print. Agregamos medidas 1 a medidas 2, dos, dos puntos, línea nueva. Y aquí tenemos medidas 1 más medidas 2. Y por una cosa que vamos a imprimir. Y tenemos aquí una línea nueva. So, vamos a imprimir una lista de tres cosas. Esta cosa, esta cosa, donde vamos a ver si podemos actualmente unir dos tuples. Y después, esta cosa, una línea nueva. So, vamos a imprimir tres cosas. Después vamos a imprimir, multiplicamos medidas 2 por 3. Ah, ¿Cómo podemos multiplicar una, un topo? O actualmente podemos. Cuando decimos a multiplicar un topo, él va actualmente a escribirle este montón de veces, tres veces. Entonces, no pienso que es posible multiplicar un topo por un doble. So, vamos a ver. Son cosas interesantes que podemos hacer con topos. So, la primera cosa es vamos a escribir nuestro código, asegurar que es el código correcto. Entonces tenemos la asignación de medidas 1, la asignación de medidas 2. Ah, estamos imprimiendo medidas 1 son y en teoría va a imprimir esta. Y vamos a imprimir con línea nueva a la fin. Aquí vamos a imprimir medidas 2 son. Y en teoría va a imprimir esta con línea nueva a la fin. Aquí agregamos medidas 1, medir, agregamos medidas 2 a medidas 1, línea nueva. Y aquí debemos ver unas, un, uno, un solo topo. Topo es masculino o femenino. Dupla. Una tupla. Dupla. Una tupla. <ríe> ok, vamos a ver una tupla, una tupla que está escrito, pienso, paréntesis 7, coma, 11, coma, negativo 13, coma, 22, coma, 20, negativo 33, coma, Comillas simple, N diagonal, A, comillas simple, coma, 
y negativo 22.56 coma y paréntesis. Pienso y línea nueva a la fin de todo. Con y línea nueva natural, entonces dos líneas nuevas pienso. Después vamos a imprimir, multiplicamos medidas 2 por 3 y vamos a ver qué tenemos. Yo pienso que él va actualmente a escribir esta tres veces. O tal vez él va a escribir un topo de tres miembros y tres más miembros y tres más miembros. ¿Quién? ¿Qué va a escribir? No sé. Vamos a ver. So. Oh, estuvimos leyendo el código directamente de él. Ok. So, vamos a ver qué vas a escribir. So, vamos a ejecutarle. Punto diagonal. El otro punto, el otro diagonal. So, room. So, medidas uno son y la primer topo, no sorpresas. Medidas dos son y el otro topo. No sorpresas, con comillas simples. Agregamos medidas 1 con medidas 2 uh, a medidas 1. Y mira, una sola tuple con siete elementos. No sorpresas. Y aquí, donde no supimos qué pasó, qué va a pasar. Cuando multiplicamos un tuple... Por un entero, él actualmente va a crear un topo grande con el topo repetida una, dos y en nuestro caso tres veces. Eso es que pasa cuando pues, multiplicas un topo por un entero. Va a crear un topo grande. Entonces, es pro, eh, puede asignarle a otro topo. So, puede multiplicar un topo. ¿Qué pasa? Sí. Multiplicamos un topo por algo que no es un entero. <ríe> 3.5. Yo pienso que va a explotar. ¡Cabum! So. Kaboom. Dice type error. Entonces, cuando tienes un error en tu código, él te dice el nombre de la excepción. Eso es el nombre de la excepción que no estamos manejando nosotros, es porque se explota. Dice, no puede multiplicar la secuencia con un non-int, un número que no es un entero. De tipo float. No puede. O well, puede, pero... <laughs> Vas a resultar algo muy feo. So. Muy interesante. Podemos multiplicar. Podemos agregar con más. Porque es un lenguaje totalmente de objet objetos. Entonces, él sabe que cuando usamos los signos aritméticos más y por, con tuples, tenemos operaciones poco diferentes. Continuamos. Okay. <laughs> 
Con ejercicio número 5. Estoy perdiendo mi voz. Ok. En este ejercicio, después de declarar nuestro interpretador y nuestra encodificación, vamos a crear un topo que tiene miembros Rebeca, Julio, Lulu y Anabelle. Ana, Anabelle. Y vamos a asignar este topo de strings, cuatro elementos, a una variable que se llama amigos. Después vamos a imprimir, después de una línea nueva, el topo amigos es, y vamos a reescribirle. ¿Qué debe escribirle exactamente con eso? Pero con comillas simples, probablemente. Después vamos a imprimir línea nueva usando max. Max es una función para calcular el último miembro por orden alfabético cuando los miembros son strings. Cuando los miembros son strings, van a sortearle y él va a decirte quién es el último miembro por orden alfabético. Entonces, debe decirnos Rebeca. Cuál es interesante es que debemos experimentar con mayúsculas y minúsculas a ver si es orden alfabético o orden ASCII. Pienso que es orden alfabético, pero vamos a ver. Entonces, aquí él debe ejecutar Max Amigos que debe resultar en Rebeca y vas a escribir Rebeca, pienso. Vamos a ver. Usando min a calcular el primer nombre por orden alfabético. Entonces, min, amigos, debe decirnos Anabelle. Y aquí vamos a ejecutar, mis amigos, vamos a formatearle y vamos a escribirle. Y espero que vamos a ver a Anabelle. Aquí tenemos otro topo con uno, dos, tres, cuatro elementos que se llama, que se llama ganancias. Y en el topo ganancias vamos a escribirle a la pantalla y él va a escribirle y después vamos a usar max con él a ver que cuando alimentamos un topo de números a min y max él va a ordenarle por valor y él va a escribir max ganancias que es 4000 y min ganancias aquí que es 500 so, vamos a ver so, es topo 5 so, aquí nuestro topo va a escribirle Vamos a escribir el max y el min, otro topo, vamos a escribirle y después el max y el min. Mismo código, ¿verdad? No se cambia. Vamos a ejecutarle y ver qué pasa. Ok, so, ¿dónde se ejecuta? Aquí. So, el topo amigos es, y mira, no se cambió el orden. En topo vas a 
recordarse en el orden que está asignado. Esto es importante porque vamos a ver en otro tipo de arreglos, no es verdad. Pero en un topo, el orden asignado es el orden que él va a mantener garantizado. Otra arreglos vamos a ver, no es verdad. Usando Max a calcular el último nombre en un tuple de miembros alfabéticos, y mira, nos da Rebeca, que es verdad. Y usando Min a calcular el primer en el tuple de, de miembros alfabéticos, y mira, Anabelle, no sorpresas. Cuando tenemos un tuple de números, usando max para obtener el máximo y usando min para obtener el mínimo. No sorpresas. Pero yo tengo dos o tres preguntas por eso. ¿Qué pasa si usamos en un tuple en uh, un tuple alfabético entonces la primera cosa ¿eh? hola oh, okay. vamos a ver ASCII Y en man ASCII vamos a ver que mayúsculas son antes de minúsculas. ¿Ok? Mayúsculas son antes de minúsculas. Entonces, mayúsculas son antes de minúsculas. Vamos a poner Anabelle con en minúscula. Entonces debe ser después en orden ASCII de todos los otros, ¿verdad? Y Rebeca, mayúsculas antes de que es el... Ah. Ok, solo con esta. Entonces, si está en orden ASCII, ¿qué va a darnos Max? Anabel. Anabel. ¿Y qué va a darnos Min? Julio. Julio. Diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Si es puro alfabético o es ASCII. So, es alfabético so, no es sensible a mayúsculas o minúsculas cuando él está evaluando min y max en un tuple alfabético de miembros alfabéticos pero qué pasa si cambiamos el tuple para agregar un entero Vete. Uh, ¿ah? so, ¿Qué pasa si agregamos un entero en el mitad de todo eso? Y usamos mini max. Yo pienso que vamos a ver sangre y hueso al muro. Yeah. Sí. Sí, mira. Entonces, type error es nuestra excepción y él dice, tenemos tipos que no podemos ordenar, in or unorderable, inordenable. No puede ordenar enteros y strings. ¿Esta? Sí, entre comillas. ¿Perdón? Sí, entre comillas. 
Sí, si lo ponga adentro de comilla, debe servir porque después no es en... Sí. Si lo pongamos con esta, debe servir. Porque no es, no es el número más. Y debe ser el min. Porque números son antes de alfabéticos, minúsculas y mayúsculas. Y mira. Ya. ¿Y qué fue la otra cosa? Ah, oh, la otra cosa que tuve en mi mente es qué pasa si ponemos punto uh, vamos a jugar con el max uh, punto 67 en doble con un entero ¿qué piensas? Yo no pienso que va a darnos un error. Porque pueden ordenar dobles y enteros. ¿Por qué no? No sé. Sí, él no tiene problemas. So, no es problema ordenar. Si queremos usar min y max y actualmente ordenar en tuple. No es problema mezclar dobles y enteros. Pero, si queremos ordenar con alfabéticos, todos deben ser alfabéticos. Otra vez, <risa> morimos. ¿Qué pasa si tenemos dos elementos que sean max, iguales? ¿Solo se imprime uno o se imprime los dos? Si ¿Sí escribimos max, max. No, uh, dos por ejemplo. Por ejemplo, 500 dos veces. Bueno, yo no veo que debe ser un problema. So, ¿Qué pasa si... ¿Con esta? Sí, sí. Debe escribir 4000, no tiene problema. Sí, no tiene problema. Yo no sé quién está usando de los dos 4000. Pero casi es relevante. Significa lo mismo. Continuamos. Yo no sé, estamos al fin. ¿Cuántos más tenemos? ¿Cuántos más tenemos? Si tenemos muchos más, vamos a continuar. Ups. Tenemos solo uno más, podemos terminar topos. ¿Dónde son topos? Topos. Perdimos topos. Oh no, tenemos muchos más topos. Ok, so, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver otros trucos y otras precauciones y otras maneras que podemos usar a topos. Entonces, hasta la semana próxima. <coughs>